The Idiot is a novel by the 19th century Russian author Fyodor Dostoevsky. It was first published serially in the journal The Russian Messenger in Atharas or Arsat. The title is an ironic reference to the central character of the novel, Prince Niaz Lev Nikolaevich Mishkin, a young man whose goodness Open-hearted simplicity and guilelessness lead many of the more worldly characters he encounters to mistakenly assume that he lacks intelligence and insight. In the character of Prince Mishkin, Dostoevsky set himself the task of depicting the positively good and beautiful man. Upanyas Sangharsh, Ichhao, Junu Nor Sansarik Samaj Ke Ahankar Ke Kendra Me Is Tarah Ke Kadvitiya Vyakti Ko Rakhne Ke Parinamu Ki Jaj Karta Hai. दोनों मनुष्य के लिए और जिनके साथ वह शामिल हो जाता है समरी दीडियट बाय फ्योड डोस्टोएफ्सकी स्विट्जरलैंड छोड़ने के बाद प्रिंस लेव निकोलाई विच मिश्किन सेंट पीटर सबर्ग के लिए लौट आए आदमी 26 साल का है एक महान परिवार का अंतिम सदस्य है क्योंकि वह बचपन में अनाथ था गंभीर तंत्रिका रोग से पीड़ित वह अपने अभिभावक पावलिशेव द्वारा स्विस रिजॉर्ट में भेजा गया था चार साल बाद वह घर लौटता है वह अपने रास्ते पर पारभन रगोर्जिन का सामना करना पड़ता है परिचित ने नास्तासिया फिलिपोवना का नाम एक अमीर रईस टोट्सकी की मालकिन का उल्लेख किया है और महिला के साथ प्यार में है आगमन पर वह जनरल ये जिसका पत्नी अपने दूर के रिश्तेदार है के लिए एक यात्रा का भुगतान करता है परिवार की तीन बेटियां हैं बड़े अलेक्जेंडर एडिलेड और युवा समग्र पसंदीदा और सुंदर एगलाया राजकुमार अपनी सहजता भरोसेमंद स्पष्टता और भोलेपन के साथ हर किसी को प्रभावित करता है इसलिए असाधारण है कि पहले उसे बहुत सावधानी से लिया जाता है लेकिन महान जिज्ञासा और सहानुभूति के साथ यहाँ वह जनरल के एक अत्यंत गर्व सचिव से मिलता है और नस्टासिया फिलिपोवन के चित्र को देखता है उसकी गर्व सुंदरता और छिपी पीड़ा उसे गहराई से प्रभावित करती है जल्द ही कुछ विवरण स्पष्ट कर रहे हैं टॉट्स के नस्टासिया और अंडे सेने की योजना से छुटकारा पाने के लिए एपंजिन की बेटियों में से एक शादी करने की कोशिश कर रहा है गनेवॉलगिन उसे शादी करने के लिए चाहता है और दहेज के रूप में उसे पचहत्तर हजार का वादा किया गन इस पैसे चाहता है इसकी मदद से वह उच्च समाज का हिस्सा बन सकता है लेकिन वह लय से शादी करना पसंद करेंगे वह अपने अंतिम शब्द की प्रतीक्षा कर रहा है राजकुमार एगलाया और गन के बीच अनजान मध्यस्थ बन जाता है इस बीच लेव को एक नचिंस के अपार्टमेंट में रहने की पेशकश की है शायद ही उसने अपना कमरा दिया है और यो अपार्टमेंट के सभी निवासियों से परिचित हो गया है क्योंकि दो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। नास्तासिया गान और दूसरों को अपनी शाम को आमंत्रित करने के लिए घर का दौरा करता है वह सामान्य एवोलगिना की कल्पनाओं को भस्म करके खुद को खुश करती है जो केवल वातावरण को गर्म करती है जल्द ही रोगोज इनकी अध्यक्षता में एक शोर कंपनी दिखाई देती है जो नास्तासिया फिलिपोवना अठारह हजार से पहले रखती है गन की बहन और मां के लिए चीज हो रही असहिष्णु रूप से अपमानजनक है नास्तासिया एक वीनल महिला है और इसे सभ्य घर में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए वह गन के लिए संवर्धन के लिए आशा है घोटाले गूंज उठता है गन की परेशान बहन व आवरा अर्दलीवना उसके चेहरे पर थूकती है वह उसे हिट करने के लिए जा रहा है लेकिन ले अचानक उसके लिए खड़ा है ओह आप इस काम से शर्मिंदा कैसे होंगे यह वाक्यांश है मिश्किन अतुलनीय अनम्रता की सब कुछ बताता है नस्तासियम उसके साथ प्रबल हो जाता है नास्तासिया की सुंदरता पर विजय प्राप्त की राजकुमार शाम को उसका दौरा करता था यहाँ बिटी समाज इकट्ठा किया जाता है नास्तासिया के अचानक सवाल पर चाहे वह गान से शादी करनी चाहिए वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और इस तरह टोट्सकी की योजना को नष्ट कर देता है आधे से ग्यारह में रोगोजिन के नेतृत्व में पूर्व कंपनी दिखाई देती है जो नस्तासिया के सामने एक सौ हजार रखती है 
फिर केंद्र में लेव है वह नस्तस्यम के लिए अपने प्यार कबूल और उसकी तत्परता व्यक्त करता है उससे शादी करने के लिए हालांकि निर्णय किया गया था नस्तस्यम रगौर जिनके साथ दूर सवारी और एक जलती हुई चिमनी में पैसे फेंकता उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए गान की पेशकश गण पिछले बलों से खुद को पैसे के प्रकोप के बाद भीड़ नहीं बनाता है वह छोड़ना चाहता है लेकिन बेहोश हो जाता है नस्तस्यम खुद को एक पैक पकड़ लेता है और गान के लिए पैसे छोड़ देता है उसके दुख के लिए एक इनाम छह महीने से गुजारे इस समय के दौरान अफवाहों के अनुसार नास्तासिया लगभग ताज के नीचे से भाग गया लेव को रोगोजिन को पसंद किया फिर उसने उसे भी छोड़ दिया ट्रेन स्टेशन पर राजकुमार किसी की ज्वलंत नजर महसूस करता है राजकुमार गोरखोवाया स्ट्रीट पर एक जेल भर के रूप में अपने गंदे हरे उदास में पारफन का दौरा करता है लेव एक बगीचे चाकू मेज पर झूठ बोल के दर्शन के साथ प्रेतवादित है वह बोर फिर अपने हाथों में ले जाता है हताश होने के नाते रोगोजिन से दूर ले जाता है नास्तासिया इस चाकू से मार दिया जाएगा डंडा रुगोजिन के घर में लेव दीवार पर हंस हॉलबाइन द्वारा पेंटिंग की एक प्रति देखता है जो उद्धारकर्ता को क्रॉस से नीचे ले गया है रुगोजिन कहते हैं कि वह इस तस्वीर को देखना पसंद करता है लेव ने आश्चर्य में चिल्लाया कि इस तस्वीर से अधिक विश्वास खो सकता है और रोगोजिन ने अचानक इसकी पुष्टि की पुरुषों ने पार का आदान प्रदान किया और वे अब भाइयों की तरह हैं। अपने होटल के पास लेव गेट पर एक परिचित व्यक्ति को नोटिस करता है और उसके पीछे अंधेरे संकीर्ण सीढ़ियों तक जाता है यहाँ वह स्टेशन पर जैसा ही देखता है रोगोजिन की आंखों को स्पार्कलिंग करता है वह एक चाकू रखता है मिर्गी का हमला लेव के साथ होता है हमले के तीन दिन बाद लेव लेवे देव के दच में जाता है जहाँ ए पांचन का एक परिवार भी है और अफवाहों के अनुसार नास्तासिया उसी शाम में उनके पास परिचितों का एक बड़ा समाज है जो बीमार राजकुमार का दौरा करने आया था बाद में एक निश्चित युवक बडोवस्की के नेतृत्व में युवा लोगों का एक समूह आता है कथित तौर पर पावलिश्चेव के बेटे वे नेहलीवादी हैं लैम्पू ने राजकुमार के बारे में एक समाचार पत्र से पढ़ा है और फिर उन्होंने मांग की कि वह एक महान और ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपने परोपकारी के बेटे को पुरस्कृत करना चाहिए हालांकि गनी वोलगिन जिसे लेव ने इस व्यवसाय को करने का आदेश दिया था साबित कर दिया कि बर्डोव्स की पावलिश्चिव का बेटा नहीं है कंपनी शर्मिंदगी में पीछे हटती है एक और कुछ दिनों के बाद एपना चिंसलेव की यात्रा और ग्रुप टहलने के लिए चला जाता है स्टेशन पर उन लोगों से दूर नहीं वहां एक और कंपनी और नस्तस्यम प्रकट होता है वह परिचित रूप से राडो मस्की को संदर्भित करती है जो अपने चाचा की आत्महत्या की रिपोर्ट करती है जिसने बड़ी मात्रा में ब्रीच लोडर को बर्बाद कर दिया है इस उत्तेजना से हर कोई नाराज है राजकुमार पोलिट तेरेमतेव के जन्म के जश्न में वह क्या लिखा है मेरी आवश्यक व्याख्या एक अद्भुत कबूल पढ़ने के बाद वह एक आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन बंदूक कोई टोपी है ले विपोलिट का बचाव करता है जो हास्यास्पद दिखने से दर्दनाक रूप से डरते हैं पाक अगला में एक तारीख को सुबह में उसके दोस्त बनने के लिए लेव प्रदान करता है वह महसूस करता है कि वह वास्तव में उसे प्यार करता है बाद में एक ही पाक में लेव नास्तासिया से मिलता है जो उसके घुटनों पर उसके सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि क्या वह एग्लिया से खुश है और फिर रोगोजिन के साथ गायब हो जाता है यह ज्ञात है कि उसने एग्लाया को लेव से शादी करने के लिए राजी करने के लिए पत्र लिखे थे जल्द ही वह औपचारिक रूप से एग्लाया के मंगेतर की घोषणा की है एग्लाय नस्तस्या में एक बैठक की नियुक्ति करती है और लेव के साथ आता है उनके अलावा वहाँ केवल पाफन है वह सख्ती से और असभ्य पूछती है कि नास्तासिया उसे एक पत्र लिखने और यहाँ तक कि अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे करती है स्वर से नाराज नास्तासिया लेव को उसके साथ रहने का आग्रह करता है और पारफन को दूर करता है लेव भावनात्मक उथल पुथल में विसर्जित होता है 
लेव और नास्तासिया की शादी की योजना बनाई गई है शादी के दिन चर्च के रास्ते पर वह अचानक भीड़ में रगौर जिन जाती है जो उसे उठाती है चालक दल में बैठती है और उसके साथ जाती है उसे भागने के बाद अगली सुबह राजकुमार सेंट पीटर्सबर्ग में आता है और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए जाती है वह घर पर नहीं है लेकिन लेव ने अनुमान लगाया कि वह पर्दे के पीछे से उसे देखता है लेव नास्तासिया के परिचितों को जाता है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा है कई बार रोगोजिन के घर लौटता है भटक पूरे दिन जारी है अंत में वह रगोजिन से मिलता है जो उसका पालन करने के लिए कहता है घर में वह राजकुमार को कमरे में ले जाता है जहां एक अलकोव में सफेद शीट के नीचे बिस्तर पर तरल पदार्थ के जार से सुसज्जित है इसलिए सड़न की गंध नहीं जाने के लिए मृतनास्तासिया झूठ है पुरुष शरीर पर एक नींद की रात बिताते हैं और जब पुलिस अगले दिन दरवाजा खोलती है तो वे पार्थन को उन्माद और लेव में पाते हैं जो कुछ भी समझ में नहीं आता है मिश्किन की मानसिकता पूरी तरह से नष्ट हो गई है सारांश का अंत धन्यवाद